తప్పనిసరిగా గ్రూప్ మీటింగ్స్ అన్నీ కూడా అది గ్రూప్ మీటింగ్స్ అంటే మన ప్రెస్ మీటింగ్స్ కావచ్చు లేకపోతే పబ్లిక్ మీటింగ్స్ కావచ్చు బట్ రేపు ఉగాది వస్తుంది ఫెస్టివల్స్ కావచ్చు ఇవి కూడా వీళ్ళ ద్వారా తగ్గించుకోమని చెప్తున్నారు ఇవన్నీ మానిటర్ చేయడానికి రాష్ట్ర స్థాయిలో టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో చేశారు జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఇప్పుడు ఒక మన జేసీ గారు జాయింట్ కలెక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు అలాగే ఇన్స్టల్ ఎస్పీ శ్రీనివాస్ గారు డిఎంహెచ్ఓ గారు ఈ ముగ్గురు కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా అలాగే దీని గురించి ఎక్కువగా ప్రజలు ప్యానిక్ అవ్వకుండా మరి ఎప్పటికప్పుడు అనౌన్స్మెంట్స్ కానీ తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఒక హెల్ప్ డెస్క్ కానీ పెట్టి ప్రజలకి ఎప్పుడు కూడా ఈ స్టేటస్ని అప్ టు డేట్ చేయడం రెండోది ఏమన్నా తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే జీవీఎంసీ అనౌన్స్మెంట్ ద్వారా కానీ బస్ స్టాండ్లో కానీ రైల్వే స్టేషన్ కానీ అనౌన్స్మెంట్ ద్వారా కూడా తెలియపరచడం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది మరి వీటన్నిటితో పాటు ప్రజలకు కూడా ప్రజలకు కూడా మనం చెప్పేది ఏంటంటే దీని గురించి అతిగా భయపడద్దు అతిక నిర్లక్ష్యం కూడా ఉండొద్దు ముఖ్యంగా ఫెస్టివల్స్ గురించి చెప్తున్నారు మన సిపి గారు వీళ్ళ ద్వారకే పండగలు కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ తక్కువ మంది తోటి మన ఇళ్ళలోనే చేసుకుంటే బెటరు బయటకంటే కూడా అనేది వారి సూచన తప్పనిసరి దాన్ని పాటించాలి ఎనిహో ఇవాళ ఈవినింగ్ మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా దీని గురించి దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలకి వారు సందేహ వారు సూచనలు ఇవ్వబోతున్నారు అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు ఇస్తారు కాబట్టి మనం విశాఖ జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలు కానీ విశాఖ సిటీలో ఉన్న ప్రజలు కానీ ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎవరికి ఎలాంటి మరి నష్టం జరగకుండా ప్రభుత్వం తరఫున ప్రజాబంధులుగా మేము కానీ అధికారులు కానీ ప్రజలకి పూర్తిగా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రజలు కూడా అధికారులు చెప్పే సూచనలకి తప్పనిసరిగా సహకరించి రాబోయే రోజుల్లో ఎవరు ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ కరోనా బారిన పడకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మరి దానికి కావలసినటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రభుత్వ పరంగా యంత్రాంగం అన్నీ కూడా సిద్ధం చేసి ఉంచారు అలా ప్రజల మీద అర్థంగా మేము కూడా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి పనిచేసి ప్రజలకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వం పూర్తిగా తీసుకుంటుందని తెలియజేసుకుంటూ నిన్నటి దాకా ఎలక్షన్ కూడా ఉండటం వలన కొంత మేము అధికారులతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటే ఇబ్బంది జరిగింది సో ఈరోజు నుంచి ఎలక్షన్ కూడా కూడా తీస్తారు కాబట్టి ఏ నియోజకవర్గం ఆ నియోజకవర్గంలో మరి ప్రజాప్రతినిధులు తప్పనిసరిగా అధికారులతో సంబంధం చేసుకుని రాబోయే రోజుల్లో దీని గురించి మేము పూర్తి రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుని ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని తెలియజేసుకుంటున్నారు ఈ టెన్ రిస్కీ కంట్రీస్ మన టెన్ కంట్రీస్ రిస్కీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇరాన్ కానీ సౌత్ కొరియా కానీ మన చైనా కానీ ఫ్రాన్స్ ఇటలీ ఆల్ దీస్ టెన్ కంట్రీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ హై రిస్క్ కంట్రీస్ అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళతో వీళ్ళు ఏమన్నా లాస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ లో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళని అసెస్ చేసి సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ తీసుకుని అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నా సిక్స్టీ అబౌవ్ ఉన్నా వాళ్ళకి ఏమన్నా డయాబెటీస్ కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ ఇలాంటి హోమార్బిడిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కేటగిరీ బిలో పెడతాం వాళ్ళని క్వారంటైన్ కి పంపించాలి ఏమీ లేని హెల్దీ పేషెంట్స్ సింటమాటిక్ ఏమీ లేకుండా అటువంటి కోమార్బిడిటీస్ లేకుండా ఎటువంటి హిస్టరీ లేనప్పుడు దే ఆర్ సేఫ్లీ టు బి సెంట్ బ్యాక్ ఫర్ హోమ్ క్వారంటైన్ ఆ హోమ్ క్వారంటైన్ కూడా దెర్ ఈస్ అండర్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ దట్ ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్న కలెక్టర్స్ హోమ్ క్వారంటైన్ కి సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్స్ ని వేసి మానిటర్ చేస్తారు సో దిస్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోటోకాల్ ఓన్లీ దట్ వీ హ్